Lita Umurnya? 29 <laughs> Fema Umur 35 tahun uh, Dipa Umurnya berapa? 25 Udah married? Belum, gua single Masih tinggal sama orang tua? Enggak Bokap gua pernah ngalamin stroke di mana kondisi keuangan kita yang hancur dan gua masih SMA di situ yang harus gua butuh bayaran dan segala macam. Gua berusaha ngebantu orang tua gua dengan gua jualan baju. Orang tua gua tahu kalau misalnya gua suka main bola dan gua kepengen jadi pemain bola gitu. Tapi orang tua gua kayak yang tutup mata. Oh, ngerasa agak dibedain terutama sama kakak gue. Kakak gua bisa kuliah kedokteran, dia mau les di lesin, dia sakit nyokap gua datang ke Jogja. dan pada saat gue kuliah nyokap gue bahkan kalau gue jatuh gitu kecelakaan nyokap gue malah marahin gue gitu mereka berdua nggak pernah ada di rumah mereka tuh bukan yang bad parents ya tapi mereka bad parenting jadi menurut gue kedua orang tua gue benar-benar komunikasi jelek gitu gue waktu kecil sering dipukulin sama orang tua gue terutama bokap gue waktu gue udah gede uh, masih sempat gue dipukulin pas gue lagi pengen merit bukan sebocokan masih ada sih. Gue pernah minta duit sama bokap gue gitu untuk untuk jajan apa segala macam gitu kan. Buat transport gue buat pegangan gue di sana lah gitu. Terus bokap gue bilang ya gue nggak mau biayain lu lah. Ngapain gitu. Di situ gue mikir ya udah ini benar-benar orang tua gue tutup mata nih untuk untuk hal yang kayak gini nih. Maksudnya gue nggak ada support sama sekali gitu kan. Mulai saat itu gue berpegangan bahwa gue hapus nama belakang gue. Cuman dia melampiaskan kekesalannya dalam ngurusin. kakak gue apa namanya kawinan itu ke gue gitu dan itu gue marah gue, gue bilang semua sama nyokap lo nggak pernah merhatiin gue lo nggak peduli sama gue lo nggak nelfon gue lo kakak si Ana ulang tahun lo bawain gue gue nggak natalan bahkan di rumah dan lo nggak peduli sama gue gitu dia tiba-tiba ngelihat gue punya uh, ratusan ribu dia tanpa tanya gue duit itu dari mana segala macem dia cuma panggil gue tampar gue kalau di bahasa Medan dia nyebut gue lonte belum maafin 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 banget karena gue tahu gue ngerti kondisinya dia ketakutannya seperti apa untuk anak cewek terus apa yang bisa bikin lo maafin orang tua wow waktu sih kayaknya dan sekarang belum waktunya bulan Ramadan juga pas di hari Idul Fitri gue sama bini gue sama anak-anak gue memberanikan diri untuk datang ke rumah orang tua gue gue meminta maaf yang tadinya gue pikir wah di otak gue udah jelek banget gue gue bakal gue nyampe gue pas dipukulin nih di teriak-teriakin di segala macam gue diusir gitu tuanya enggak dari bagaimanapun ya gue kasih maaf ya maafin sampai kapan pun walaupun nanti gue udah merit ya gue nggak akan putus kewajiban gue sebagai anak ke orang tua karena pada saat gue berantem gede itu dia jelasin sama gue kalau dia um, suka nyuruh adik gue buat nanyain gue atau kakak gue tapi um, mereka aja yang nggak ngelakuin gitu jangan cepat putus asa itu sih sebenarnya yang diajari sama orang tua gue ya pendidikan yang dikasih sama orang tua gue alhamdulillah bisa gue terapkan dan alhamdulillah gue bisa jadi kayak gue sekarang ini Orang tua gue ngedidik gue dengan keras gitu kan. Orang tua gue ngedidik gue dengan berat Dan gue bersyukur akan hal itu Gue gak pernah nyesel, gue pernah dipukulin sama orang tua gue Gue gak pernah nyesel, gue dekatin gue, gue tolong segala macam sama orang tua gue Di saat dia jatuh, dia bingung mau ngapain dan segala macam. Berjuangnya dia yang kasarnya dia diludahin sama orang Cuma buat cari makan dan segala macamnya. Pokoknya anak gue harus sukses Tapi anak gue gak boleh menjual diri atau apapun uh, Dia selalu bilang Jangan pernah dengerin omongan orang, tutup kuping yang jalanin kita. Mama yakin kita pasti berhasil, cuma emang tiap orang beda jalannya. Yang penting, lakukan apa yang terbaik, benar di mata Tuhan, peduli sama omongan orang. Gue lihat gue sedih gitu, terus ada cerita nangis. Jadi nyokap gue nanya, mau es krim nggak? Terus gue bilang, mau lah. Terus nyokap gue pergi beli es krim.